Pozdrav svima, u ovom videu ću pričati o romanu Ono. Radi se o romanu Strave i užasa kojeg je napisao pisac Stephen King. Užas koji se neće završiti još 28 godina, ako se ikad i završio. Počeo je, koliko ja znam ili mogu tvrditi, jednim čancem načinjenim od novinskog papira koji je nadubrio od kiše, odplavio niz slivu. Ovaj roman je najambiciozniji Kingov poduhvat, priča o strahu, hrabrosti i dječijem prijateljstvu. Njega je objavljena 1986. godine i u njoj se radi o sedmoro djece, a kasnije i odraslih ljudi, a to su Bill, Dan, Beverly, Stan, Mike, Eddie i Richie. Kroz njihove oči pratimo priču i pisac nam pokazuje koliko može biti moćno dječije prijateljstvo, a kako se na taj način mogu savladati strahovi i kako se suočiti sa njima. Šta je ono? Ono je čudovište koje se pojavljuje u obliku klauna Pennywise-a. Ovaj klaun je jedna od najstrašnijih Kingovih kreacija, ali Pennywise je samo jedan od mnogih oblika koje zauzima ovo čudovište. Ono je čudovište koje potiče iz jednog bezdimenzionalnog prostora između svjetova u kojem žive najgora stvorenja univerzuma. Ono se obično prikazuje djeci i simbolizira njihove strahove. Svakih 27 do 30 godina ono se budi iz sna i kreće u potragu za hranom ubijajući oko dvije godine. Budi se uporedo sa nekim strašnim činom nasilja za vrijeme nekog masakra ili drugih tragedija. Kroz ovu knjigu se prate dvije priče uporedo s tim da se jedna odigrava 1958. godine, a druga se odigrava 27 godina kasnije. Ljeto 1958. godine je trebalo zauvijek da ostane u sjećanjima sedmoro djece iz Derija. Pored toga što je donijelo i previše uzbuđenja, to je bilo ljeto kada su oni uništili čudovišno stvorenje poznato pod nazivom Onu. Barem su mislili da su uništili Onu. Međutim, 27 godina poslije, šest muškaraca i jedna žena su raštrkani Amerikom. Svi su otišli u razne gradove sljedeći svoje karijere, i ne sjećaju se gotovo ničega što se dogodilo tog sudbonosnog ljeta, sve dok ih poziv iz prošlosti ne pozove natrag u Derry kako bi se opet sukobili sa najvećim užasom. Ono se vratilo. Gotovo svi protagonisti Epske bitke su na broju i na svojim mjestima i prisjećaju se većine bitnih događaja iz djetinstva. Spremni su da se ponovo uhvate u koštac sa nezamislivim. Ono zna da čarolija dječijeg vjerovanja u nemoguće prestaje sa godinama, te da oni sada kao odrasli ljudi nemaju šanse da ga porazi. Hoće li Bill uspjeti u svoje prijatelje udahnuti čarodni prah tjetinstva i pripremiti ih za sudbonosnu borbu za život i smrt? Odgovor na ovo pitanje ćete pronaći u ovoj knjizi. Knjiga se fokusira na gubitak nevinosti u tjetinstvu i dovodi u pitanje razliku između nužnosti i slobodne volje. Na izvjestan način ono predstavlja zla koja proganjaju Ameriku s vremena na vrijeme u oblicima kriminala, rasne i vjerske netrpeljivosti, ekonomskih teškoća, radnih sukoba i industrijskog zagađenja, te se ovaj roman može posmatrati kao muzej ispunjen popularnom kulturom 1950-ih, imenima robnih marki, rock'n'roll pjesmama i zvijezdama, šalama i rutinama djetinstva u to doba. Sve pomenuto je predstavljeno na više od hiljadu stranica. Dakle, radi se o ogromnoj knjizi koja pruža značajnu pozadinu za svakog lika i daje bogatu historiju malog grada Derija u kojem se odvija radnja priče. Budući da nas King upoznaje sa tako puno glavnijih likova u jednoj knjizi, ona se čita kao ogromna kompilacija istraživanja prikupljenih o istinitim događajima i postoje trenuci kada bi se mogli izgubiti možda čak i umoriti od silnih opisa koji na kraju uvijek dovode do tako uznemirujućeg zadučka da prolaženje kroz pomenuto postaje vrijedno čitanje. Fokusirani na strahove djece koja su zapravo jedina u stanju vidjeti Pennywise-a, King nam kroz knjigu pokazuje da i mi odrasli ponekad teško kontroliramo svoje strahove. Ova knjiga je idealan prikaz o tom kako je susresti se sa najdubljim strahovima, kako je osjećati se nemoćno, a opet u određenim trenucima znati da smo sami sebi najveći spas i da smo mi zapravo oni koji kontroliraju svoju psihu uz veliki trud i napor. I također uvidjeti koliko je svaka emocija, odnosno svaki strah kod djece drugačiji nego kod odrasle osobe. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.